നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ചലഞ്ച് ക്യാൻസർ എന്ന പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ എന്ന അർബുദത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരം കിങ്സ് ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ബോബൻ തോമസ് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ചലഞ്ച് ക്യാൻസർ എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മലയാളികൾ മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ ഭയത്തോടും ആശങ്കയോടും നോക്കി കാണുന്നൊരു രോഗമാണ് ക്യാൻസർ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ പോലും വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ക്യാൻസറും ക്യാൻസറിൻ്റെ ചികിത്സയും ഈ മേഖല നിലനിൽക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റുകയും ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ഒരു ധാരണ ജനങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ചലഞ്ച് ക്യാൻസർ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള പല പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഇതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ മാസവും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെലിഗ്നൻസിനെ പറ്റിയായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു 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 മാസം നമ്മൾ ഹെമറ്റോളജിക്കൽ മെലിഗ്നൻസി പിന്നീട് ഒരു മാസം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസർ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു വ്യക്തി അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല ഇറ്റ്സ് എ ടീം ഗെയിം ഇതിൽ മെഡിക്കൽ ഓൺകോളജിസ്റ്റ് സർജിക്കൽ ഓൺകോളജിസ്റ്റ് റേഡിയേഷൻ ഓൺകോളജിസ്റ്റ് പത്തോളജിസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ഓൺകോളജി നേഴ്സിംഗ് ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്നിട്ടുള്ള ടീമാണ് ക്യാൻസറിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് അപ്രോച്ച് അതായത് സമ്പൂർണവും സമഗ്രവുമായിട്ടുള്ളൊരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് അപ്രോച്ച് അതാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് ഈ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റി ശരിയായിട്ടുള്ള ധാരണ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാനാണ് നമ്മൾ ഈ മേഖലയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെയും കൂടെ കൂടി ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ ചലഞ്ച് ക്യാൻസർ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമയിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രക്താർബുദമായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ വ്യത്യസ്തമായി തീരുന്നത് കേരളത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മീഡിയയിൽ നമ്മൾ അധികം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു ക്യാൻസറാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കേരളത്തിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമയുടെ ഇൻസിഡൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ക് എനിക്ക് നല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടൊരു ശതമാനം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഞാനും എൻ്റെ കേരളത്തിലുള്ള എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഇൻസിഡൻസ് കേരള ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻസ് കേരളത്തിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമയിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സിംഗിൾ ഡിസീസ് അല്ല അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസ് അതായത് പ്ലാസ്മ സെൽ നിയോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസിലെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ അതിൽ മറ്റ് പല അസുഖമുണ്ട് മോണോക്ലോണൽ ഗാമാപ്പതിയോ ഫണ്ടോൺ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എ സിംറ്റമാറ്റിക് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ അത് രണ്ടും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു അസുഖമാണ് അസുഖമുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ചികിത്സയുടെ ആവശ്യമില്ല പിന്നീട് വരും മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും തീവ്രത കൂടിയ ടൈപ്പാണ് പ്ലാസ്മ സെൽ ലുക്കീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള വേറൊരു ഡിസീസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസിലെ ഒരു ഘടകമാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ എന്ന രോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ അതായത് രോഗപ്രതിരോധന ശക്തി ശക്തിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മജ്ജയിലുള്ള പ്ലാസ്മ സെൽസാണ് സാധാരണ നോർമലായിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വലിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നമ്മൾ ബോൺമാരെ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ ഉള്ള പ്ലാസ്മ സെൽസ് കാണുകയുള്ളൂ ആ പ്ലാസ്മ സെൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് ഇത്രയധികം വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണം അതിന് പല റീസൺസും പോസ്റ്റിലേറ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞത് ഫോർമിക് ആസിഡ് അതായത് റബ്ബർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമിക് ആസിഡ് അതൊരു ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു എപ്പിഡിമിയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി ഇല്ല ഈ ക്യാൻസറിൽ മാത്രമല്ല പല മലിഗ്നൻസിയിൽ നമുക്കില്ല പക്ഷേ ഒരു അസംഷനാണ് ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് കാരണം കേരള ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോർമിക് ആസിഡിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ ഉള്ള ഒരു
അതായത് പത്തോളജിക്കൽ ഫ്രാക്ചർ എല്ലാം ദ്രവിച്ചു പോയിട്ട് നട്ടെല്ലും ഇടിപ്പിലെ എല്ലാം എല്ലാമൊക്കെ ഫ്രാക്ചറുകളും ഉണ്ടായിട്ടായിരിക്കും ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലവർക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷണം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ചിലവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും കാണും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനിലായിരിക്കും ചില ചിലപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റം മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും രോഗികൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ക്യാൻസറും നമുക്ക് ആദ്യം ആരംഭഘട്ടത്തിൽ പല ക്യാൻസറുകളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലെ തന്നെ മൈലോമിയം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല ചില ആൾക്കാരിൽ റൊട്ടീനായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു അനീമിയ കാണും അതായത് ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇച്ചിരി കൂടുതലായിട്ട് കാണും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ ബ്ലഡിലെ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം കാണും ഇതെല്ലാം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഫർദർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനായിരിക്കും അവർക്ക് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ എന്നുള്ള അസുഖമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണത്തിനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരികയും റൊട്ടീൻ ചെക്കപ്പിൽ ഇതെന്തെങ്കിലും കാണുകയും സബ്സിക്വൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാണുന്നത് പക്ഷേ മെജോറിറ്റി കേസും എന്തെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റം ഏറ്റവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്രാക്ചറായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് നോക്കുമ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പർ കാൽസ്യം കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള വളരെ കോം മേജറായിട്ടുള്ളൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ആൾക്കാർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പുറമേ ആരോഗ്യവാനാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിലും ഇതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നിശബ്ദമായിട്ട് വളരെയധികം വർഷങ്ങൾ കിടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചു മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമയിലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് മോണോക്ലോണൽ ഗാമ പതിയോ ഫണ്ണോൺ സിഗ്നിഫിക്കൻസും എ സിംറ്റമാറ്റിക് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോം ഇത് രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ളവർക്ക് ചികിത്സ ആവശ്യമില്ല അസുഖമുണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ സംശയം തോന്നി നമ്മളതിന് കൂടുതൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ബോൺമാരോ ടെസ്റ്റും അങ്ങനെയുള്ള ബാക്കി ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രം അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമെന്ന് വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് കുറേ അനീമിയ വരിക കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവുക കാൽസ്യം കൂടുക ബോണിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുക ബോണിൽ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാകുക ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ കൂടെ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സാർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഞാൻ രവീന്ദ്രനാഥ് പിള്ളൈ മുതുകുളത്തു നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ പേഷ്യന്റ് ആണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തത് ഈ ജനുവരിയിലാണ് അമൃത അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിലെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലാണ് ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഐ എം ജി എ എന്നുള്ളത് ആദ്യം എണ്ണായിരം വരെ ആയിരുന്നു ഐ ഐ എം ജി എ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അത് കുറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറായി ഓക്കെ ഐ ജി യുടെ ലെവല് നല്ലോണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ലെവല് കുറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അസുഖം കൺട്രോളിലാണ് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ബോണിൽ വല്ല ഫ്രാക്ചർ വല്ലതും വരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ പെയിൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് ഡോക്ടറിന് അവിടുത്തെ എം ആർ ഐ റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് ഡോക്ടറിനെ തന്നെ ഒന്ന് കാണുന്ന കണ്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള അഡ്വൈസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഏതൊക്കെ പരിശോധനകളിലൂടെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഞാൻ അതിന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മൾ റൊട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അനീമിയ റീനൽ ഫെയിലിയർ കാൽസ്യം ബോൺ ചേഞ്ചസ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിനകത്തോട്ട് പ്രോട്ടീൻ്റെ ലെവൽ അതായത് നമ്മളൊരു നോർമലി നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബലിൻ റേഷ്യോ ഉണ്ട് നോർമലി നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ ആൽബുമിൻ്റെ ലെവലായിരിക്കും ഗ്ലോബലിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ പക്ഷേ മൈലോമിയ ഉള്ളവർക്ക് നേരെ തിരിയും ഗ്ലോബലിനായിരിക്കും ആൽബുമിൻ്റെ ലെവലിനെക്കാട്ടിലും അതായത് നമ്മൾ ഏജ് റിവേഴ്സൽ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു സംശയം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡിൽ അടുത്ത റൗണ്ട് ടെസ്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഇലക്ട്രോഫോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് ബ്ലഡിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവിന് കൃത്യമായിട്ട് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് പ്രോട്ടീൻ
പേഷ്യൻറ്റിന് താങ്ങാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ രണ്ടാമത് അത്ര അഗ്രസീവ് അല്ലാത്ത ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനായിരിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബോഡി കണ്ടീഷൻ സ്യൂട്ടബിളാകും ഇതിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ഫാക്ടർ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഏജും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കോമോർബിഡിറ്റീസുമാണ് അതായത് പേഷ്യൻ്റിന് മറ്റുള്ള അസുഖം ഹാർട്ടിന് അസുഖമോ ഡയബറ്റീസോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് വിദേശത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു അറുപത് എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കൂടുതലുള്ളവരെയൊക്കെ അവർ അവരുടെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലോട്ട് അവർ ലേബൽ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കാരണം നമ്മുടെയും അവരും തമ്മിലുള്ള ഫിസിക്കലിയുള്ള ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതൊരു ഏജ് എന്നുള്ള അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ പേഷ്യൻറ്റ് നല്ല ഫിറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് അഗ്രസീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബിസ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരൊരു ഇച്ചിരി അഗ്രസീവ് അപ്രോച്ചിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അഗ്രസീവ് അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ കീമോതെറാപ്പി കൊടുത്ത് ഈ അസുഖത്തെ നമ്മൾ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരും കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഓട്ടോലോഗസ് ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ ഡോസ് കീമോതെറാപ്പി വിത്ത് സ്റ്റെം സെൽ റെസ്ക്യൂ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലോട്ട് വേണ്ടി വരും പക്ഷേ പ്രായം കൂടുതലുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഗ്രസീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് അത്ര അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് പോകത്തില്ല നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് അസുഖത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മരുന്ന് മതിയാവും ചിലവർക്ക് രണ്ട് മരുന്ന് വേണ്ടി വരും ചിലവർക്ക് മൂന്ന് മരുന്ന് അത് ആളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കും ഏത് മരുന്നായിരിക്കും അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതും എത്ര കാലത്തേക്ക് നമുക്കത് വേണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കും ഡോക്ടർ ലേവിൽ ഇനി ഒരു ചെറിയ ഇടവേള ഡോക്ടർ ഇതൊരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ടോ സാധാരണ ഇത് ഒരു എൽഡർലി പോപ്പുലേഷനിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സിന് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു കേരളത്തിൽ നമ്മൾ അതിന് വളരെ യങ് ഏജിലും തേർട്ടീസിലും ഫോർട്ടീസിലും ഒക്കെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമയുടെ പല കോമ്പിനേഷൻസും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ചിലർക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ചിലർക്ക് അത് പ്ലാസ്മ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം വരുന്ന ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമയുണ്ട് പ്ലാസ്മ സൈറ്റോമ എന്ന് പറയുന്നത് അതായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമ്മളൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺ ആണ് കാണുന്നത് ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് ഞാൻ നേരെ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാണുന്നതിനേക്കാട്ടിൽ ഇച്ചിരി ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രിഡോമിനൻ്റ് ഒരു എൽഡർലി പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു മജോറിറ്റീസ് ഒരു ഒരു മജോറിറ്റി ഒരു മൈനോറിറ്റി കേസസിൽ തേർട്ടീസിലും ഫോർട്ടീസിലും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ കാണാറുണ്ട് കേരളത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചികിത്സാ രീതികളിലൂടെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് വണ്ണിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ തുടർ ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്കും ആ ഒരു ചികിത്സാ രീതികൾ എത്ര നാൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും ആ ജീവനാന്ത ഈ ഒരു ചികിത്സാ രീതി പിന്തുടരേണ്ടി വരാറുണ്ടോ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു അസുഖമായിട്ട് മാറി കാരണം ഡയബറ്റീസും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ഒന്നും ആരും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാറില്ല ഡിസീസ് കൺട്രോൾ തന്നെയായിരിക്കും മരുന്ന് നിർത്തിയാൽ അസുഖം തിരിച്ചു ഡയബറ്റീസ് ബി പി കൂടും അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ കൂടും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു അസുഖമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ അതായത് ഒരു ക്രോണിക് ഡിസീസ് ആയിട്ട് മൈലോമേനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ക്യാൻസറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരുന്നുകൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഡിസീസ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലങ്സ് ബ്രസ്റ്റ് ബാക്കി ക്യാൻസറിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാട്ടിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരുന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അസുഖമാണ് ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷേ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിൽ വർഷങ്ങളോളം ആൾക്കാർക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമയുള്ള ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ദർ ലീഡിങ് എ നോർമൽ ലൈഫ് ആ ഒരു രീതിയിലോട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ വരുന്നതായിട്ട് ഡോക്ടർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അത്തരം ആൾക്കാർക്
എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒരു കുറച്ച് നാൾ ടു ഇയേഴ്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരികയും പിന്നെ അതിനുശേഷം അവരെ ഫോളോഅപ്പ് മാത്രം മതിയായിരിക്കും ഇത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് പകരുന്ന രോഗമായിട്ട് അല്ല അല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമയുടെ കേസിൽ ഒരു ഹെറിഡിറ്ററി കമ്പോണൻറ്റ് ഇതുവരെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പല ക്യാൻസറിലും കമ്പോണൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമയുടെ കേസിൽ നമുക്കൊരു ഹെറിഡിറ്ററി കമ്പോണൻറ്റ് ഇതുവരെ നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ ബോൺമാരെ ഒരിക്കൽ ചെയ്ത് സക്സസ് ആയില്ലെങ്കിൽ അടുത്തതിനുള്ളൊരു സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എത്രമാത്രം ശരിയാണ് ബോൺമാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റിനെ പറ്റി വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട് അത് പല ടൈപ്പിലുള്ള ബോൺമാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഓട്ടോലോഗസ് ബോൺമാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് വേറെ ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റാണ് അലോജനിക് ബോൺമാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് അലോജനിക്കിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പിലുണ്ട് ഒത്തിരി ടൈപ്പും അതായത് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് അതായത് സിബ്ലിങ് ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ഉണ്ട് മ അൺറിലേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മഡ് ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ കോഡിയിൽ നിന്ന് അതായത് അംബിലിക്കൽ കോഡിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റെം സെർസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഡ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ഹാപ്ലോ അതായത് മാച്ച് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ എടുക്കുന്ന ഹാപ്ലോ ട്രാൻസ്പ്ലാൻസ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ ബോൺമാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റിനെ പറ്റി ആൾക്കാർക്ക് വളരെ കാരണം ഇതെല്ലാം ജനറൽ പോപ്പുലേഷൻ എടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെല്ലാം ഒറ്റ ടെർമിനോളജി ആയിട്ടാണ് ബോൺമാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമയുടെ കേസിൽ അലോജനിക് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റും അതിനൊന്നും വലിയ റോൾ ഇതുവരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓട്ടോലോഗസ് അതായത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റെം സെൽസ് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചില കേസിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ മജോറിറ്റി കേസിലും ഒരു കേസ് തന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള കൺട്രോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഡോക്ടർ ഒരു കോളർ കൂടെ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ സാറേ ഞാൻ കോടാണ് ആ അത് എം വി ആർ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കേ മൈലോമ പിന്നെ സ്റ്റേജ് 3 ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കേ അപ്പോൾ എട്ട് ഇത് എട്ട് ആഴ്ചയായിട്ട് ഇപ്പോ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കേ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലഡിൽ പിന്നെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ലെസൻ കുറവുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഏകദേശം റെഡിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കേ എനിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് സുഖമായി കിട്ടുമോ അതല്ല ഇത് ഭാവിയിലേക്ക് ഞാൻ പ്രായം കൂടിയ ഒരാളാണ് അറുപത്തൊമ്പത് വയസ്സുണ്ട് അത് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശരീരത്തെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിവായി കിട്ടുമോ നമ്മളെ ഇതും കൊണ്ട് ഇല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇല്ല അറുപത് ഇപ്പം നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എട്ടാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡിലെ പല പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോർമൽ ആയതുകൊണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിന് അതൊരു ഒരു പന്ത്രണ്ടാഴ്ച യൂഷ്വലി ഒരു പന്ത്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അസസ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ എട്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ബാക്കി പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നോർമൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നല്ല രീതിയിൽ അസുഖം കൺട്രോൾ വരികയും നല്ല നോർമൽ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവൈലബിൾ ഡേറ്റ വെച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നൂതനമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ചികിത്സാ രീതികളാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ ചികിത്സാ രംഗത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വളരെയധികം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൽ ഏറ്റവും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ചേഞ്ച് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താലിഡോമൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പഴയൊരു മോളിക്യൂളുണ്ട് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ശക്തമായിട്ടുള്ള വോമിറ്റിംഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ അത് കൊടുത്തതിന് ഫലമായിട്ട് കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ കൈയും കാലും ഒന്നും ഇല്ലാതെ കുട്ടികൾ ഫീക്കോമേലിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരികയും അതിന് ഈ മരുന്ന് കൊണ്ടാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ മരുന്നിനെ ടോട്ടലി ബാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മരുന്നാണ് പക്ഷെ അതിന് ആ ഒരു മരുന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒരു നയൻറ്റീൻ നയൻ ലേറ്റ് നയൻറ്റീസ് ഏർലി ടു തൗസൻഡിൽ മൈലോമയിൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടു അതാണ് അതിനകത്ത് ഈ മൈലോമയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോളിക്യൂൾ തിരിച്ചു വന്നതാണ് അതായത് ആ അന്നത്തെ ആ ഒരു അപ്നോർമാലിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് അതായത് ജനിച്ച കു
മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമയുടെ ചികിത്സ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി കുറഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച താലിഡോമയ്ഡ് ഈ ആ മരുന്ന് തിരിച്ച് മാർക്കറ്റിൽ ലോൺ ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു മാസം ഇരുപതിനായിരം മുതൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെയായിരുന്നു ആ ഒരു മാസത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇന്ന് അതേ കമ്പനിയുടെ അതേ മരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മാസത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടായിരം രൂപയെ താഴെയുള്ളു വരത്തുള്ളൂ അതായത് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് കോസ്റ്റ് ബേസിക് ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ കോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി അത് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഡയറാറ്റമോ മാപ്പ് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഒരു മാസത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏകദേശം എട്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം വരും പക്ഷേ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഈ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമയെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കും ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ കോഡ് ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ഡോക്ടർ ആ ചോദിച്ചോളൂ അമന ഡോക്ടർ എനിക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമയുടെ അസുഖം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷമായി ഓക്കെ ആദ്യം ഡോക്ടറുടെ ഇത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് വേദന കാലിന് തുടങ്ങി ബോൺമാരോടെ ബയസ് ചെയ്തപ്പം ചെറുതായിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം വീണ്ടും മരുന്നുകളെല്ലാം തന്നു കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു അപ്പം കീമോയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് പൊമാളിഡം പറയുന്ന ഒരു മരുന്ന് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിക്കാം ഒരു മാസത്തെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ആയാലും ഇത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ദിവസം കഴിച്ചപ്പോ എനിക്ക് കൊഴപ്പൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു രണ്ടാം ദിവസം കഴിച്ചപ്പോ കൊണ്ട് എന്റെ മുടിക്കാവ് എല്ലാം ഭയങ്കര ചൊറിച്ചില് അല്ല അത് ആ മെഡിസിന്റെ ഒരു ചെറിയ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് അതൊരു ആദ്യത്തെ ഒരു ത്രീ ഫോർ ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ബോഡി അതുമായിട്ട് അങ്ങ് ശരീരം അതുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആ പ്രോബ്ലം മാറും അപ്പോൾ മലഡോമൈഡിന്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഈ ഈ ഒരു ചൊറച്ചിൽ എന്നുള്ളത് അതിന് കൂടുതൽ ഒരു സ്റ്റിറോയിഡ് ടാബ്ലറ്റും കാണുമായിരിക്കുമല്ലോ ഡെക്സാമെത്തസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് മാത്രമേ തന്നുള്ളൂ അപ്പം അല്ല ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറിനെ തന്നെ ഒന്ന് കാണുക എന്നിട്ട് അതിന് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മലഡോമൈഡിന്റെ കൂടുതൽ വേറൊരു മെഡിസിനും കൂടെ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം മാറുന്നതായിരിക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ രോഗികൾ അവരെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരേ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബോണിൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്നവർ കാരണം അവർക്ക് അവർ ബോണിലെ സ്ട്രെങ്ത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫ്രാക്ചർ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബോണിൽ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് എടുക്കാതിരിക്കുക വീട്ടിൽ കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എടുക്കാതിരിക്കുക ഭാരം അതായത് തുണി തുണിയൊക്കെ ഉള്ള ബക്കറ്റ് എടുക്കുക അങ്ങനത്തെ വെയിറ്റ് 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 എടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതാണ് മെയിനായിട്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു സ്പൈനൽ ബ്രേസ് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കും സ്പൈനൽ സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്പൈനൽ ബ്രേസ് ആദ്യം കുറച്ച് നാൾ ഡിസ്കംഫോർട്ട് കാണും പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഡിസ്കംഫോർട്ടൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയുള്ളൊരു പ്രിക്കോഷൻസ് അവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും പിന്നെ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഉള്ളവർ അവർ നെഫ്രോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സേവനം അവർ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ കിഡ്നി കാരണം ആദ്യം ചില ചില ആൾക്കാരിലെ കിഡ്നിയുടെ ഡാമേജ് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ നോർമലാക്കാൻ പറ്റാതെ വരും ആ ഡാമേജ് ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് പെർമനൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർ റെഗുലറായിട്ട് കിഡ്നി നെഫ്രോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സേവനത്തോടു കൂടി സേവനം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും നോർമൽ ലൈഫ് നമുക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നന്ദി